नमस्कार विद्यार्थी मित्रों ऑक्सीमीटर कस वर्क करता ऑक्सीमीटर लल्स ऑक्सीमीटर का संबोध ऑक्सीमीटर साइंटिफिक रीजन का प्रयत्न अपन वीडियो मध्य करना आहोत्त विथ प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे सर्व स्पर्धा परीक्षे उपयुक्त मूलभूत साइगेट कॉम्पिटेटिव एक्जाम तुम मनापासून स्वागत करीत आहे या मध्ये मला वाटतं या कोविडच्या काळामध्ये सर्वाधिक मेडिकल मधून जे काही मेडिकल डिव्हाइस विकलं जात त्यामध्ये हे एक पल्स ऑक्सिमीटर आहे त्यानंतर जे काही डिव्हाइस सध्या मोर डिमांडिंग मध्ये आहे व्हेंटिलेटर असं म्हटलं जात पल्स ऑक्सिमीटर मध्ये आपण असं बोटाच्या टीपला लावल्यानंतर आपल्याला साधारणपणे दोन रिडिंग दिसतात एक आपण त्याला ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल ज्याला आपण एस पी ओ टू असं देखील म्हटलं जात आणि दुसरा आपल्याला हर्ट रेट यातून दाखवला जातो आता हे बेसिक इन्स्ट्रुमेंट जर पाहत असताना की दोन पद्धती आहेत एका पद्धतीला आपण एस ए ओ टू असं म्हटलं जात त्यातील या पद्धतीमध्ये जसं ब्लड टेस्ट करताना आपण ब्लडचे सॅम्पल घेतो त्या पद्धतीमध्ये कुठलंही आपल्याला ब्लड सॅम्पल घ्यावं लागत नाही केवळ आपण फिंगर टिप्सला या ठिकाणी युज करतो आणि ऑटोमॅटिकली आपल्याला हे रेडिंग मिळले जात म्हणून आपण या मेडिकल डिव्हाइसला एक नॉन इन्वाजिव्ह पेनलेस असं म्हटलं जात कुठलेही इंजेक्शन किंवा कुठली सुई टोचून आपलं बर्ड बाहेर काढलं जात नाही आणि त्याची ऑक्सिजन लेवल कुठल्या टेस्ट असा यांनी चेक केली जात नाही दुसरी एक गोष्ट हे जे काही एस पी ओ टी दोन घटक चेक केले जातात कुठले दोन घटक चेक केले जातात एक ऑक्सिजन सॅच्युरेशन चेक केलं जातं आणि पल्स रेट चेक केलं जात परंतु अगदोनिक जर आपण पाहिले तर आपल्याला कंटिन्युअसली या पद्धतीच एक आपल्याला मॅप टाईप म्हणूया किंवा ग्राफ टाईप म्हणूया असं कंटिन्युअसली आपल्याला रेडिंग मिळणारे असतात बारीक पॅरामेटल मेडिकल पॅरामेटल देखील त्यामध्ये नमूद केलेले असतात परंतु आपण आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं जर आपल्याला ऑक्सिमीटरचं इंटरनल कशा पद्धतीने वर्कआउट जर करायचं असेल हे जर समजायचं असेल तर या दोन पॅरामीटर वर आपण जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे नेक्स्ट प्रश्न पडतो की हा ऑक्सिमीटर आत्ताच आपल्याला कोविडच्या काळातच जनरली आठवतो पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जे क्लाइंबर आहेत पर्वतावर गिर्यारोहण करतात तर जसं आपण उंच उंच जावं तस तसं ऑक्सिजनची मात्रा कमी होत आहे आणि ही ऑक्सिजनची मात्रा कमी जर झाली असेल तर गिर्यारोहण करणारे प्रत्येक जण ऑक्सिमीटरचा वापर करत असतो दुसरी गोष्ट जे जी मध्ये जातात जे ऍथलेटिक्स आहेत फिटनेस आपले जपतात की व्यायाम केल्यानंतर आपल्या शरीरातील ऑक्सिजन लेवलवर कसा फरक पडतो किंवा त्यांनी परफॉर्मन्स कसा इन्क्रीज केली जाते या गोष्टी पल्स ऑक्सिमीटरच्या साईडने नमूद केल्या जातात डेफिनेटली कोविडची केस असेल किंवा पल्मोर डिसीज असेल ज्याला आपण सीओपीडी म्हटलं जातं यात हा लाईफ सेवर म्हणून देखील काम केला जातो या ठिकाणी मी मेन्शन केलेलं आहे जनरली सर्वांसाठी आपली ऑक्सिजन लेवल चेक करणं महत्वाचे आहे आणि जर ऑक्सिजन लेवल कमी असेल तर आपलं कुठलं ऑर्गन अफेक्टेड आहे हे देखील यातून आपल्याला समजून घेऊ शकतं जी व्यक्ती ऍथलेटिक्स आहेत एक्झरसाइज खूप पद्धतीने करतात आणि कोविड मध्ये तर डेफिनेटली आपल्याला ब्लड ऑक्सिजन खूप महत्वाचं आहे का ऑक्सिजन तर आतापर्यंत आपण कधी ऑक्सिजनचा विचार केला नाही आज प्रथम सर्वजण ऑक्सिजनचा विचार करतात कुणी ऑक्सिजन कधीही मला वाटत नाही की आम आदमीने चेक केलं जातं अनलेस अँड अँटील हे इज सफरिंग फ्रॉम द व्हेरी सिव्हर हायपोक्झे ज्यावेळेस आपल्याला शरीरामध्ये ऑक्सिजनची मात्रा कमी पडली जाते ना त्यावेळेस ज्या कंडिशन आहेत तिला हायपोक्झे असं म्हटलं हा एक पॉईंट मुद्दाम नमूद करा जसं मी विचार केला की काही लोक जर ग्राउंड बेस वरून जर पर्वतावर जात असेल गिर्यारोहण करणारे असेल किंवा मे बी आपण जर इथून हिमालयात गेलो तर डॉक्टरचं रिकमेंडेशन असतं तुमची ऑक्सिजन लेवल ही कमी होऊ शकते तर त्याही व्यक्तींसाठी आहे किंवा वीस हजार तीस हजार फुटावर उंचीवून जाणारे जे काही एअरप्लेन्स आहेत 
त्यामध्ये देखील काही लोकांना ऑक्सिजनचा त्रास होतो त्या ठिकाणी ऑक्सिजन मीटर हे इन्स्ट्रुमेंट युज केलं जातं आणि जी ज्याला आपण क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज असं म्हटलं जातं या ठिकाणी पल्मोनरी याचा शब्दाचा अर्थ आहे की रिलेटेड विथ द लंग्स या ठिकाणी लंगची आपली वर्किंग परफॉर्मन्स आपल्याला कमी होतो तर आता लंग्स आणि याचं रिलेशन्स पाहण्या अगोदर की हे ऑक्सिमीटर कुठल्या कुठल्या पार्टला किंवा बोटाच्या टिप्सच वापरलं जातं का तर अगदी नोजला देखील वापरलं जातं या दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला इयरलोब दिसत आहेत काही ठिकाणी आपण टोजला वापरलं जातं काही ठिकाणी आपण अगदी टंगलाही वापरलं जातं हा चिप्सचा पोर्शन त्या ठिकाणी युज केलं जातं याबरोबर काही फोरहेडला देखील याचा युज केला जातो पण सध्या सर्वात कम्पॅटिबल जी काही आहेत कुठे आपण पोर्टेबल अगदी बॅग मध्ये घेऊन जाऊ शकतो किंवा चेक करू शकतो ते वेल ऍक्सेप्टेड जे काही आहे फिंगर ऑक्सिमीटर्स या ठिकाणी वापरण्यात येत हे जे काही रिडिंग मध्ये आपल्याला एस पी ओ टू म्हटलं जातं एस पी ओ टू याचा अर्थ काय होतो तर आपण आउटसाइड एंट्री न करता त्याला आपण पेरिफेअर आपण त्याला सॅच्युरेशन ऑक्सिजन लेवल असं म्हटलं जात हा एक पॉइंट मी पहिल्यांदा सांगितला याही ठिकाणी सांगितला साधारणपणे नाईन्टी फाईव्ह ते हंड्रेड जर असेल तर इट इज गुड कंडिशन मध्ये नोंद केलं जात आणि डॉक्टरकडे साधारणपणे कधी जाणं गरजेचं आहे आय एम नॉट अ डॉक्टर पण ऍटलिस्ट हा डॉक्टरच्या सल्ल्याने घेणं गरजेचं आहे परंतु जे काही व्यक्ती पॅनिक कंडिशन मध्ये जातात ज्या वेळेस हा ऑक्सिजन किंवा एस सी पो टूची लेवल आपल्या नव्वद पेक्षा खाली जाताना दिसून येत आता ही जरी नॉन इन्वर्जिव्ह जर मेथड जर असेल तरी या मेथडची काही लिमिटेशन आहे खरं आपल्याला ऑक्सिजन लेवल जर चेक करायची असेल तर दुसरी एक मेथड जी काही वापरली जाते त्याला आपण सॅच्युरेटेड आर्टियल ऑक्सिजन असं म्हटलं जातं दिस इज खूप महत्वाचा पॉइंट आहे म्हणजे पेरिफेरल जो काही सॅच्युरेटेड ऑक्सिजन काउंट केलं जातं या पल्स ऑक्सिमेटरच्या साहाय्याने काउंट केलं जातं आणि दुसरं जे काही म्हटलेलं आहे ते जी काही इन्वाजिव्ह मेथड्स आहे ब्लड काढून जर ऑक्सिजन लेवल चेक केलं जात असेल ना तर त्याला सॅच्युरेटेड आर्टियल ब्लड प्रेशर असं म्हटलं जातं दुसरं हा ऑक्सिमीटर एस पी ओ टू जर चेक करतो त्याचबरोबर जे काही आपल्या हर्ट बीट आहे आपल्या पूर्णपणे कल्पना आहे की हे जे काही आपला हर्ट बीट आहे प्रत्येक बीट बरोबर की या आर्टरीज मधून एक ब्लड प्रेशर आपण जसं म्हणूया की टप्प्याटप्प्याने पाठवलं जातो पलच्या स्वरूपामध्ये पाठवलं जातं आणि याच पद्धतीनं हा ऑक्सिमीटर हा पल्स रेट देखील काउंट करत असतो म्हणून आपण याला नाव देतानाच पल्स ऑक्सिमीटर असं संबोधलं जात मग आता नेक्स्ट पार्ट आपल्याला जर समजायचं जर असेल या ऑक्सिजनच आणि ब्लडच काय रिलेशन आहे हे समजलं तर आपल्याला ऑक्सिमीटरचं वर्किंग समजणं खूप गरजेचं पडेल आता ज्या वेळेस इयर ही आतमध्ये येते त्यावेळेस त्या इयरमध्ये ओ टू असतो आणि हा ओ टू जो काही ट्रॅकियाचा पोर्शन दिसतो आपल्याला ट्रॅकियाच्या पोर्शन सुद्धा हा ट्रॅकिया अनेक पार्टमध्ये ब्रेक डाऊन केला जातो त्याला आपण ब्रोंकस असं म्हटलं जातं नंतर ज्या काही ब्रँचेस आहेत आपण ब्रोंक्युल्स असं म्हटलं जातं आणि इथे आपल्याला जे काही इयर सॅक्स आहे या ठिकाणी हा ऑक्सिजन आल्यानंतर त्या प्रत्येक इयर सॅक्स किंवा ब्रोंकॉइल्स त्या अगदी ब्लड वेसलनी पूर्णपणे कव्हर केलेल्या असतात आणि खऱ्या अर्थानं ब्लड मधील म्हणजे आपल्या मानवी ब्लड मधील किंवा मॅमल्स ब्लड मधील जो काही सीओ टू आहे तो या इयर सॅक्स मध्ये एक्सचेंज केला जातो आणि हा जो काही ओ टू जो काही इयर सॅक्स मधला आहे तो या सभोवताली ज्या काही ब्लड वेसल दिसतात त्यामध्ये हा एंट्री करतो म्हणजे आता ऑक्सिजन हवेतील ब्रोंक्यूज मार्फत या ज्या काही ब्लड वेसल्स आहे त्यामध्ये एंट्री करतो आणि ब्लड वेसल्स मध्ये ज्या काही रेड ब्लड कार्पोसल असतात त्यामध्ये जो काही प्रोटीन भेटत असतो त्या प्रोटीनला हिमोग्लोबिन असं म्हटलं जातं आणि या हिमोग्लोबिनची जी काही अफिनिटी किंवा अटॅचमेंट जी काही असते ती ऑक्सिजन मॉलिक्यूलला असते मग हा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल या ठिकाणी अटॅच होतो आणि जे त्याचे डेस्टिनेशन आहे जे टिश्यूज आहे ऑर्गन्स आहे त्या पद्धतीनं हा ब्लड थ्रू हवेतील ऑक्सिजन आपल्या शरीरामध्ये पोहोचवला हा पॉइंट आपण या ठिकाणी पाहिला म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला जे काही हिमोग्लोबिन आहे त्या हिमोग्लोबिन आणि हिमोग्लोबिन बरोबर आपल्याला तो ऑक्सिजन हे बाइंडिंग करणं सर्वात गरजेचं आहे नेहमी आपण म्हटलं जात की अनिमिया ही जी काही कंडिशन आहे या कंडिशन मध्ये 
रक्तातील आरबीसी किंवा पर्यायानं आपण ज्याला म्हटलं जात कि हिम कमी होत हा लक्षात घ्या हिम कमी जर झालं ना तर अॅनिमियाच्या कंडिशन मध्ये थकवा लागणं थाप लागणं हा पर्याय आपल्याला दिसतो अॅनिमियामध्ये इथलं हिम कमी होत म्हणून ऑक्सिजनला बायडिंगला स्पेसच मिळत आपण लक्षात घ्या परंतु कोविडच्या कंडिशन मध्ये या ठिकाणी हा जो काही इयर सॅक्स आहे याचंच इन्फेक्शन होत आणि जर याच इन्फेक्शन झालं फर्स्ट फॉर्मेशन झालं तर इथूनच ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही मला वाटतं तुम्हाला हा चांगला फरक कळाला असेल की अॅनिमियामध्ये ऑक्सिजन हा लंग्स करून पाठवला जातो परंतु ज्या ठिकाणी ब्लड वेस्टल्स असतात त्या ठिकाणी त्या हिमोग्लोबिनची लेवल कमी असते पण कोविडच्या कंडिशन मध्ये ऑक्सिजनची मात्राच ही लंग्स करून पाठवली जात नाही त्यामुळे ब्लड इज रेडी हिमोग्लोबिन भरपूर प्रमाणात आहे परंतु लंग्स मध्ये एक्सचेंज होत नाही का एक्सचेंज होत नाही कारण या ठिकाणी आपल्याला पर्स फॉर्मेशन झालेलं असत ब्रोंकिला इन्फेक्शन असत त्यामुळे ब्लड मध्ये ऑक्सिजन जर गेलं नाही तर जे काही व्हाईटल ऑर्गन आहेत टिश्यूज आहेत त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही आणि या ठिकाणी या लंग्स इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्या पेशंटला ब्रिथिंग करण्यासाठी आपल्याला त्रास होतो मला वाटतं हा पॉइंट तुम्हाला डायग्रामच्या द्वारे इझिली समजला असेल कारण आपण पाहतोय की ऑक्सिमीटर कशा पद्धतीने काम करणार आहे आणि त्या ब्लड मध्ये असणार हिमोग्लोबिन हे आपल्याला ऑक्सिमीटर काम करत असताना वर्किंग करत असताना समजून घेणं गरजेचं पडतं आता हे आपण पाहिलेलं आहे त्या रेड कलरचा ब्लड आहे म्हणजे ज्या हिमोग्लोबिन मध्ये हिमोग्लोबिनची जर याच्यामध्ये त्याला ऑक्सिजन बायडिंग जर पोच जर असेल तर त्या हिमोग्लोबिनला आपण ऑक्सी एच बी किंवा ऑक्सी हिमोग्लोबिन असं म्हटलं जातं आणि ज्याच्यामध्ये विदाउट ऑक्सिजन ब्लड आहे त्याला आपण डी डी म्हणजे विदाउट या दोन टर्मिनॉलॉजी आपण समजून घेऊया म्हणजे ज्या हिमोग्लोबिन मध्ये ऑक्सिजन आहे त्याला आपण ऑक्सिजन किंवा ऑक्सी एच बी असं म्हटलं जातं आणि ज्या हिमोग्लोबिन मध्ये विदाउट ऑक्सिजन आहे त्याला आपण विदाउट ऑक्सिजन असणार डी ऑक्सिजनेटिव्ह ब्लड असं म्हटलं जात आता आपण अजून जर आपल्याला ऑक्सिमीटर समजून घ्यायचं असेल तर काही बेसिक गोष्टी समजणं गरजेचे आहेत त्यातील मी पहिल्यांदा सांगितलं की ऑक्सिमीटर हा पल्स रेट पण मोजतो का पल्स रेट मोजतो कारण पल्स रेट हा जो काही वर्क कोणाबरोबर करतो किंवा कशाची समांतर हॅन्डोलॉजी करून वर्क करतो तर आपल्या हार्ट बीट बरोबर वर्क करतो म्हणजे आर्टरी मध्ये जे काही ब्लड आपल्याला इतर ऑर्गनला पाठवलं जात ती आर्टरी ज्यावेळेस हार्ट बीट होतो प्रत्येक बीट बरोबर या ठिकाणी हा ऑक्सिजनेटेड बजेल आपण शुद्ध रक्त पुरवठा असं म्हटलं जात तो आर्टरीला पाठवला जातो मग जे काही आपण ऑक्सिमीटर लावणार आहे ते ऑक्सिमीटर आपण अशा ठिकाणी लावणार जसं आपण बोटाचा टो घेतला जर या टोला जर लावत असेल तर या बोटाच्या टो मध्ये ज्या काही आर्टरीज आहे त्या आर्टरीज मध्ये प्रत्येक हार्ट बीट बरोबर जो काही ब्लड प्रेशर येतो तो ब्लड प्रेशर देखील काउंट केला जातो म्हणून आपल्याला या ठिकाणी पल्स रेट देखील आपल्याला दिसून येतो हा पॉईंट खूप महत्वाचा पॉईंट आहे दुसरी एक गोष्ट ज्या वेळेस या व्हेन्स आहेत ज्याला आपण डार्कर कलरच्या असं म्हटलं जात आणि ह्या रेड कलरच्या व्हेन कारण हा ऑक्सिजन आहे याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन आहे आणि याच्यामध्ये व्हेन्स मध्ये काय आहे हा डी ऑक्सिजन आहे तर याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन विथआउट ऑक्सिजन आहे हा जर पॉईंट आपल्याला समजला तर आपल्याला इझिली या ठिकाणी त्याचं वर्किंग आपल्याला समजून येईल मग आता ऑक्सिमीटर्स मध्ये आपण कुठली प्रॉपर्टी वापरली जाते तर आपण जर स्पेक्ट्रोस्कोपीच जे काही प्रिन्सिपल्स आहे स्पेक्ट्रोस्कोपीच कुठलं प्रिन्सिपल्स आहे की जी काही लाईट आहे जसं लाईट मध्ये वेगवेगळे कंपोनंट्स आहे ज्यामध्ये इन्फ्रा रेड कंपोनंट्स आहे नंतर व्हिजिबल लाईट कंपोनंट आहे व्हिजिबल लाईट मध्ये आपल्याला व्हायलट आहे नंतर रेड आहे येलो कलर्स आहे नंतर आपल्याला या ठिकाणी मायक्रोवेव्ह येतात किंवा रेडिओ वेव्ह येतात अजून जर आपल्याला गेल्या अल्ट्रावायलेट रेज येतात तर स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय की प्रत्येक पदार्थाची प्रत्येक लाईट ऍब्झॉर्ब करण्याची एक विशिष्ट प्रॉपर्टी असते आणि प्रत्येक लाईट आपल्याला पल कल्पना आहे की एक विशिष्ट वेवलेंथलाच विशिष्ट पदार्थ तिचं ऑब्झर्वेशन करतात आणि ही जी काही ऍब्झॉर्बेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे हिमोग्लोबिन कारण याच्यामध्ये काय आहे ऑक्सी हिमोग्लोबिन मध्ये हिमोग्लोबिन आहे आणि याच्यामध्ये काय आहे विदाउट आपल्याला हिमोग्लोबिन विदाउट डी ऑक्सिजन देतो म्हणजे हा जो काही आपल्याला दिसणार आहे व्हेन मधील ब्लड दिसणार आहे किंवा आपल्याला 
हे जे काही आठळी मधले बेड दिसणार आहे तर हे दोन्ही मालुकेल केमिकली डिफरंट आहे म्हणजे याची लाईट ऑब्झॉर्बिंग कॅपॅसिटी वेगळी आहे हा लाईट वेगळ्या इंटेन्सिटीचा वेगळ्या वेवलिंगचा ऑब्झर्व करणार आहे आणि ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन हा वेगळ्या इंटेन्सिटीचा ऑब्झर्वेशन करणार आहे किंवा लाईटची जी काही ट्रान्समिशन प्रॉपर्टीज असणार आहे ती वेगळी असते हा पॉइंट तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात आला असेल आपल्याला कलर डिफरन्स किंवा कलर डिफरन्स काय येतो तर याच्यामध्ये वेन्स मध्ये डी ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन आहे आणि आपल्या आर्टिलरीज मध्ये ऑक्सिजनची हिमोग्लोबिन आपल्याला दिसून येते म्हणजे ऑक्सिमीटर कुठल्या प्रिन्सिपल वर काम करत तर स्पेक्ट्रोस्कोपीच जे काही प्रिन्सिपल आहे की प्रत्येक पदार्थ एक विशिष्ट वेवलेनची लाईट ऍब्झॉर्ब करतो याच प्रिन्सिपल वर ऑक्सिमीटर काम करत आता या याला आपण शास्त्रीय भाषेमध्ये जे काही आपण पल्स ऑक्सिमीटर घेतलं जातं आणि बोटाच्या पिंड टीम्स लावलं जातात याला आपण प्रयोग म्हणतो साधारणपणे याच्या ठिकाणी तुम्हाला तीन पार्ट दिसून येतील एक लाईटचा सोर्स आहे या ठिकाणी दोन आपल्याला एल ईडी दिसून येतात जे लाईट इमिटर डिटेक्टर असं म्हटलं जातं अगदी शॉर्ट मध्ये पाहिलं तर एक लाईट हा इन्फ्रा रेड लाईट इमिट करतो आणि दुसरा जो काही सोर्स आहे तो रेड लाईट इमिट करतो आणि हे लाईट इमिट केल्यानंतर आपल्या या ठिकाणी तुम्हाला रेड कलरची जी काही दिसते ती आर्टरी दिसते की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन रिच ब्लड आहे आणि दुसरी ब्ल्यू कलरची जी काही दिसते त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेन दिसते हे ज्याच्यामध्ये डी ऑक्सी हिमोग्लोबिन आहे तर हे आपल्या मसल पार्ट मधून टिश्यू मधून ट्रान्सफर केल्यानंतर यातील हा जो काही ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन आहे याची काही खासियत काय आहे तर याची खासियत असते की हा इन्फ्रा रेड लाईट मॅक्झिम प्रमाणात ऍब्झॉर्ब करतो नाईन फिफ्टी नॅनोमीटरला हे लक्षात घ्या आणि जो काही डी ऑक्सी हिमोग्लोबिन आहे याची काय खासियत आहे हा रेड लाईट ऍब्झॉर्ब करतो आणि हा रेड लाईट ऑब्झॉर्ब कुठला करतो कुठल्या वेवलेंथला करतो तो सिक्स फिफ्टी नॅनोमीटरला करतो म्हणजे हेच आपल्याला काउंट केलं जात म्हणजे अजून एक तुम्हाला सिम्पल एक्झाम्पल देऊया की जर सपोज आपण एखाद्या व्यक्तीचं फुल्ली ऑक्सिजनेचे ब्लड आहे आणि त्याच्यावर आपण हा लाईट डिटेक्टर जर केला ना तर हा इन्फ्रा रेड लाईटचं वैशिष्ट्य काय आहे की जो काही याच्यामध्ये मॅक्झिम आपण आता पाहिलं ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स आहे हा इन्फ्रा रेड लाईटला ऍब्झॉर्ब करतो मॅक्झिम हाच लाईटला ऍब्झॉर्ब करणार आहे तर डेफिनेटली या फोटो डिटेक्टरवर आपल्याला इन्फ्रा रेड लाईटचं डिटेक्शन होणार नाहीये मग याचा इंडिकेशन काय म्हटलं जातं की डेफिनेटली याच्यामध्ये जास्तीत जास्त ऑक्सिजनचे ब्लड आहे आणि हेच तीन सोर्स आपण पाहिले एक लाईट सोर्स पाहिला लाईट डिटेक्टर पाहिला आणि तिसरं हे जे काही कॅल्क्युलेशन येणार आहे की त्या ब्लड मध्ये रेड लाईटनी किती ऍब्झॉर्बशन केलं किंवा आय आर लाईटनी किती ऑब्झर्वेशन केलं आणि ते काढण्यासाठी जे काही डिस्प्ले केला जातो त्या ठिकाणी एक युनिट आहे आपल्याला त्याला मायक्रो प्रोसिजर म्हटलं जातं लॉगॅरिथमचा वापर करून हा तो रेशो काढला जातो कुठला रेशो काढला जातो की हा रेशो काढला जातो रेड लाईटचा ऍब्झॉर्बेशन विथ द इन्फ्रा रेड लाईटचं ऑब्झर्वेशन कॅल्क्युलेशन लॉगॅरिथमिक कॅल्क्युलेशन आपण त्याकडे न पाहता परंतु हे इन्स्ट्रुमेंट या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसत या ठिकाणी तीन पार्ट येतात एक लाईट सोर्स येतो ज्याच्यामधून आपल्याला दोन पद्धतीचे लाईट हे इमिट केले जातात एक इन्फ्रा रेड लाईट इमिट केला जातो आणि मी तुम्हाला जो सांगितलेला पण आहे इन्फ्रा रेड लाईट हा मॅक्झिम ऍब्झॉर्ब केला जातो ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन मधून आणि दुसरा जो काही सोर्स आहे तो रेड लाईट आणि त्याचं ऍब्झॉर्बेशन किंवा अपिनिटी कुठे आहे तर डी ऑक्सिजनेटेड आहे आणि जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये ऑक्सिजनची एस पी ओ टूची लेवल अतिउत्तम असेल तर या प्रोब मध्ये किंवा पल्स ऑक्सिमीटर्स मध्ये आपल्याला जे काही रिडिंग येणार आहे किंवा आपण जर टेक्निकली जर पाहिलं तर या ठिकाणी इन्फ्रा रेड लाईटचं जास्तीत जास्त ऍब्झॉर्बेशन आपल्याला दिसून हा पॉइंट या ठिकाणी तुम्हाला इझिली समजला की असेल तर हाच पॉइंट मी या ठिकाणी नमूद केला रेड लाईट कोण ऍब्झॉर्ब करत कुठल्या इंटेन्सिटीला ऍब्झॉर्ब करत तर हे जे काही व्हेन्स आहेत व्हेन मध्ये जे काही आपण त्याला अशुद्ध रक्त असं म्हटलं जातं डी ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन याला ऍब्झॉर्ब करत तर इन्फ्रा रेड लाईट ची जी काही वेवलेंथ नाईन फिफ्टी नॅनोमीटर आहे या नॅनोमीटरला इन्फ्रा रेड लेट मॅक्झिम ऍब्झॉर्ब केला जातो आर्टरीज मध्ये आर्टरीतल्या कुठल्या घटकांना ऑब्झर्व केला जातो तर जे काही ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन आहे त्याने ऍब्झॉर्बेशन केला जातो हाही पॉइंट आपण या ठिकाणी मेन्शन केला तोही मी या ठिकाणी 
मेन्शन के लिए अजु एक सीम्पल बोल आता हि कंडीशन पा आटरी आनी अपन मेन दिल्ली है यठिक आटरी खूब मैं वीट दाखिल जास्ती जास्त वीट दाखिल अर्थ कि व्यक्ति का ब्लड मध्य ऑक्सीजन का पुरेसा पुरठा है आणि जर फोटो डिटेक्टर फोटो आयोड जे कहीं वाले तो ये अपने जो कि रेशो भेटना है लेट लाइट का ऑब्जर्वेशन का इन्फ्रा लाइट का ऑक्सी हिमोग्लोबीन जास्त प्रमाण हि जी कहीं इन्फ्रा रेड लाइट है हि मैक्म एब्सॉर्ब के लिए जा रहा है मैक्म एब्सॉर्ब के अपने मैक्रोप्रोसेसाइन कैलक्युलेशन कर जे का डिस्प्ले दिता है हि ब्लड या ऑक्सीजन की सैच्युएशन लेवल अपने अधिक दिता है एक्जैक्टली जर अपोजिट कंडीशन देती तर व्यक्ति का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए कि ऑक्सीजन की लेवल कमी जर ऑक्सीजन की लेवल कमी क्या डी ऑक्सी हिमोग्लोबीन अपने डी ऑक्सी हिमोग्लोबीन मैक्म कुछ लाइट एब्सॉर्ब करना ती मैक्म लाइट जी एब्सॉर्ब करना है अपने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेट लाइट ऑब्सॉर्ब करना है अपने फोटो डिटेक्टर कुछली लाइट अपने जाती जाता है तो ती अपने लाइट डिटेक्शन हो रहा है ये जो डिटेक्शन तो क्या पद्धति अपने रेडिंग थोड़क मैं हाँ अपने स्पर्धा परीक्षे का अभ्यास करता मैप कि मैप पर प्रश्न विचार परंतु कहीं बेसिक गोष ही महत गरजे है जस मैं तुम्हारा विचार कि डी ऑक्सीजन हिमोग्लोबीन वेन मध्य जो ब्लड आल तो रेड लाइट ही सिक्सटी नैनो फाइव मीटर लैक्म ऑब्जॉर्व करता दिखाई देते दुसर जी कहीं है अपन ऑक्सीजन हिमोग्लोबीन जो कहीं पाठले तो ऑक्सीजन हिम जो कहीं है तो नाइन फिफ्टी नैनोमीटर लाइन्फ्रा रेड कि इन्फ्रा रेड लाइट जी जी इंटेन्सिटी नाइन फिफ्टी नैनोमीटर है तिला अपने एब्सॉर्ब करता दिखा या दोगा जो कहीं रेशो जो काटला तो अपने रेड टू इन्फ्रा रेड लाइट का रेशो तो अपने ये रेडिंग मिलते हाँ खूब महत्व पल्स ऑक्सीमीटर एक कंपेरिजन करते कि रेड लाइट और इन्फ्रा रेड लाइट कितनी ऑब्जर्वेशन है जर आप ब्लड्स मध्य विचार करा है बोट है फिंगर है फिंगर्स मधे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जी कहीं आर्टरीज है नॉर्मल प्रमाण मध्य हिमोग्लोबीन है अपने जाना ही वे दिस्त है जो नॉर्मल प्रमाण जो हिमोग्लोबीन आल ज्यादा ऑक्सीजन हिमोग्लोबीन मिले जो हा जो कहीं प्रोब लगना है प्रोब मधु जी कहीं अपने इन्फ्रा रेड है इन्फ्रा रेड च वैशिष्ट का नाइन फिफ्टी नैनोमीटर या इंटेन्सिटी जी कहीं ऑक्सी हिमोग्लोबीन मॉलिक्यूल है तो मैक्सिम प्रमाण एब्सॉर्ब करना है जर एब्सॉर्ब जर के इन्फ्रा रेड से अपने डिटेक्शन दिशा नहीं जो डिटेक्शन न से जो कहीं जा रहा है कि एसपी ओ टू ची लेवल अपने नॉर्मल संगित जा रहा है ये कशा अवलंबून है तो ब्लड मध्य ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन हिमोग्लोबीन की मात्रा किती है कोविड नाइनटीन या कंडीशन मध्य हो लंगला इन्फेक्शन लंगला इन्फेक्शन इर मध्य ऑक्सीजन हा ब्लड मध्य जास्त प्रमाण जो नहीं ब्लड मध्य जर जा प्रमाण जो निकाणी जी कहीं हिमोग्लोबीन चाहिए डी ऑक्सी हिमोग्लोबीन च प्रमाण अपने जास्त थोड़क ये जे का ब्लड मध्य जे कहीं ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सीजन की मात्रा चेक के लिए जी ज्यादा रेशू या सहाय के लिए जता है तो अमाउंट ऑफ रेड लाइट एब्सॉर्ब कम्पेर के लिए जता है टू अमाउंट ऑफ द इन्फ्रा लाइट एब्सॉर्ब जर रेड लाइट जास्त ऑब्जॉर्ब जा जर आल तो डी ऑक्सीजन ब्लड अधिक है ये अपन यठिका समझू शको तो थोड़क आता प्रश्न पड़तों की जे कहीं रीडिंग्स आता कि खरच एक्यूरेट आता का अपन बहुतेक वेला पाल साधारण दोन तीन रीडिंग घीडिंग कमी जाता रीजन पता कमी का होता कि जास्त का होता जो बारक अभ्यास ना एक गोष जरूर अपने जाते कि जे कहीं फ्लक्चुएशन मे बी हैंड सेकिंग सीवरिंग मुविंग रीडिंग मध्य फ्लक्चुएशन ज्यादा व्यक्ति का खरच को सैच्युरेटेड पेरिफेड ऑक्सीजन की मात्रा खरीद कमी तरी देखी अपने मोटा प्रमाण सैच्युरेशन हो जो व्यक्ति स्मोकर्स है तो स्मोकर्स व्यक्ति का ब्लड मध्य कार्बन मोनोक्साइड की लेवल खूब जास्त कदाचित हा पल्स मीटर हाथ कार्बन मोनोक्साइड लक्सिजन मे बी जर तीन गति दर धड़ तो देखी अपने चुकी से रीडिंग्स लिखू शकत कि फिंगर्स कि रिस्ट अपन ज्यादा 
वापरतो जो गोड असेल तर इनॅक्युरेट ग्लिंग येणार आहे किंवा काही व्यक्तीने नेल पॉलिश लावली डार्क नेल पॉलिश लावली तर ॲबझॉर्ब जो काही आपण आता प्रिन्सिपल जास्त पाहिलं त्याच्यावर आपल्याला अफेक्ट होऊ शकतो तर थोडक्यात हा एक आपण जनरलाइज व्हिडिओ पाहण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीनं काही पॉईंट मी जास्त कव्हरही केले जास्त एक्सप्लेनेशन दिले कदाचित या व्हिडिओच्या माध्यमातून परत एकदा दोनदा पाहिल्यानंतर हे पॉईंट तुम्हाला दिसेल लक्षात येतील यावर आधारित आपण प्रश्न उत्तर पाहूया पहिलं दिलेलं वाट इज यूज ॲज अ तीन आपण सोर्स पाहिले होते एक लाईट सोर्स पाहिला होता नंतर आपण दुसरं पाहिलं होतं की एक फोटो आयोड पाहिलं होतं आणि मायक्रोपोशिजर पाहिलं होतं तर जे फोटो डिटेक्टर्स जे काही वापरले जातात ना तर त्याला फोटो डायवर्ड असं म्हटलं जातं आणि जे काही लाईट सोर्स वापरले जातात ना त्याला आपण एल ई डी असं म्हटलं जातं लाईट इमिशन डायोड आणि हे आहे फोटो डायोड तर आय आर ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन ऍब्सॉर्ब करतो आणि रेड लाईट हे मॅक्झिमम ऑब्झर्व केली जाते डिऑक्सिजनेटिव्ह नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपल्याला वेवलेंथ रेड लाईट साठी पर्स ऑक्सिमीटर मध्ये सिक्स फिफ्टी नॅनोमीटर मेन्शन केली म्हणजे प्रॉपर आन्सर या ठिकाणी आपल्याला सिक्स सिक्स्टी नॅनोमीटर्स येईल तिसरा क्वेश्चन आहे की जे काही पोर्टेबल पर्स ऑक्सिमीटर युजफुल केले जातं ऑक्सिजन लेवलसाठी मे डिक्रीज ॲट हाय अल्टिट्यूड आता या ठिकाणी पहा हाय अल्टिट्यूडला हे जे काही चार ऑप्शन दिलेले आहेत स्विमर तर हाय अल्टिट्यूडला स्विमिंग जात नाही पहिली गोष्ट आहे फिशर देखील हाय अल्टिट्यूडला खूप कमी प्रमाणात आलो ऍथलीट हाय अल्टिट्यूड नाही पण या चौघांपैकी जे काही माउंटेनियर्स आहे एव्हरेस्ट क्लाइम्ब करणार आहे किंवा इतर गिर्यारोहण करणार आहे ते सर्वांचा विचार केला असताना माउंटेन क्लाइम्ब हे आपल्याला अप्रोप्रिएट अँसर या ठिकाणी दिसून येत आहे Professor Peace Positive Vic we request you to be a voluntary donor to become our prime and pride motivator